വെൽക്കം ടു മമ്മൂസ് വേൾഡ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് വേവിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് സവോള പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിനാവശ്യമുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഒരു പകുതി സവോളയുണ്ട് അത് ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ പൊടിയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ വന്ന് മാറുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ് അത് കൈവച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെല്ലാം കൂടെ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ മി നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അതൊന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മിക് ഈ പൊട്ടറ്റോയുടെ മിക്സിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ആ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഈ പൊട്ടറ്റോയുടെ മിക്സിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും എടുത്തതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ബൗളിലേക്ക് ഉടച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് പിന്നീട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ മുട്ട നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലെറ്റും ഈ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ നല്ല വേണമെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് കൂടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ആ കട്ട്ലേറ്റും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്